ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇതൊരു ഒറിജിനൽ കേരള ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കും സൈലൻസറും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈലൻസറിൽ ചെറിയ ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടാങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ മെക്കാനിക്സ് ചെയ്യുന്ന കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ ഫുൾ പ്ലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ നട്ടും ബോൾട്ടും പ്ലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേറ്റിംഗ് സിങ് ഡിപ്പിങ്ങിനെ പോലെയല്ല അത് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നട്ടൊക്കെ സ്ട്രിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ നട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ കോൺ ആൻഡ് ബോൾ വരെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇതിന് മുമ്പേ ഈ സാധനത്തിന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ആൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ പൈസ ചിലവാക്കി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ കൂടും കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നട്ട് ഈ ബോൾട്ടിനകത്ത് ത്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെ ത്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഈ നട്ടുകൂരി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതൊന്നുമില്ല വലിയ ചടങ്ങാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തുള്ള പ്ലേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇളക്കി കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലില്ല അത് ഒരു പ്ലേറ്റിംഗ് ഷോപ്പിൽ കൊടുത്താലേ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നല്ല പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫ്രണ്ട് പൾസറിൻ്റെ ഡിസ്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മഡ് ഗാർഡ് ആർ എക്സിൻ്റെ അല്ല ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് കണ്ട തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് പക്ഷേ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓണസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് അതായത് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലാണ് വണ്ടിക്കുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആർ എക്സിനും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് വണ്ടി റെസ്റ്റായി പോകുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് റെസ്റ്റായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി എന്നുള്ള ആസിഡ് ലീക്കായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിൻ്റെയും ചാസി പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ചാസി നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒന്ന് റോക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഫ്രണ്ട് വീൽ പൊങ്ങിയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചാസി ഇവിടെ വെച്ച് ഓവലായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാസിക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ റിപ്പയേഴ്സ് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യും സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് പാർട്സ് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റിങ്ങിനുള്ള സാധനം പ്രത്യേകം മാറ്റി വെച്ച് സിങ് ഡിപ്പിങ്ങിനുള്ള സാധനം പ്രത്യേകം മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കൊടുത്ത് അതിനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സിങ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ചാസി നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ചാസി റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് റീഅസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓണർ വളരെ ടേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോസ്റ്റും പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം പുള്ളി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വയറിങ് കിറ്റൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് പിന്നെ
ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കുറച്ചുകൂടെ താന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് അതായത് ഈ പാർട്ട് ചെറിയ ബെൻഡുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് ചാസി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മട്ട് ഗാർഡ് മാറും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഫുൾ മാറി പൾസറിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് സാധനമാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആർ എക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ഇങ്ങനെ താന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒരുവിധം സോൾവ് ആവും കാരണം പൾസറിൻ്റെ ഫോർക്കിന് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫുൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യും റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാറ്റാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റും അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാറ്റും ഡെയിൽ ലൈറ്റ് മാറ്റും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്ലേറ്റ് ചെയ്യും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും അത് കൂടാതെ മീറ്റർ കൺസോൾ മാറ്റും കീയും ലോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് കീ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ കീ ആക്കും അപ്പം ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ മിറേഴ്സ് രണ്ടും മാറ്റും ലിവേഴ്സ് പുള്ളിക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ച് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം വീണ്ടും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ പ്ലാൻ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ടാങ്ക് ഓൾറെഡി ചെറിയ ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഡെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ സൈലൻസറും അതേപോലെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നാളെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സാധനം ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ ഇത് എല്ലാം പ്ലേറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേറെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ചിലതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ലാഭിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് വലിയൊരു പണിയായി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കവറ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടി അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ റിപ്പയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താലും ഈ പൊട്ടൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ വിലയില്ല ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പാർട്സ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ല ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ മാക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും കാലം ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പറ്റുന്ന ഈ ഭാഗം ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു ലിമിറ്റിനാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓവർ ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടൽ സംഭവിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് കവറും മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ കവർ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കവർ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വരും ടയേഴ്സ് രണ്ടും മാറ്റും റിംസും മാറ്റും സ്പോക്സ് എല്ലാം പ്ലേറ്റ് ചെയ്യും കിക്കർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ എൻജിൻ കേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം പുള്ളി ക്ക് മുന്നേ ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ആൾ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ അലുമിനിയത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്ലേറ്റിംഗ് മര്യാദയ്ക്ക് പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇളകി വരും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ബാക്കിലെ മറ്റേ വീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിനകത്തും ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഷൂ പ്ലേറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഓൾറെഡി ഇവിടെയും സംഭവം ഇളകി തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്തായാലും കൊണ്ടുപോയി പ്ലേറ്റിംഗ് കടയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവർ കൊണ്ട് ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇളക്കിക്കണം അതിപ്പം വലിയ ചടങ്ങാണ് കാരണം മിക്ക പ്ലേറ്റിംഗ് ഷോപ്പും ഇത് ചെയ്ത് തരത്തില്ല അവർ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഈ സാധനം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റും വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വൃത്തിയാക്കി തിരിച്ച് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അവർക്ക് ചടങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്ക പ്ലേറ്റിംഗ് കാര്യം ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ലാപ്സിലേക്ക് പോകാം
ആർക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫുൾ പൊളിച്ചിട്ടും ഈ ഇപ്പം ഇത് ലൈറ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തിരിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിങ്കിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം അങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് ഇനി ഇതിപ്പം കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി